கேஸ் இதை பத்தினா மல்டிமீட்டர் இதை வச்சு நம்ம வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டினியூட்டி அப்புறம் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் கூட நம்ம செக் பண்ண முடியும் எப்படி பண்றதுன்றத இந்த வீட்டுல ஃபுல்லா சொல்லி தரேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது கூட இவ்வளவு பெரிய ஒயர்ஸ் குத்துருப்பாங்க இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் எடுத்து இந்த காமன்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் ரெட் எடுத்து இந்த செகண்ட் ஹவுஸ்ல போடுங்க இப்ப இந்த ரெண்டு ஊசி தான் இதோட ரெண்டு கை இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் சைட்ல ஒரு வி ரைட் சைட்ல ஒரு வி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பட் இதுல இருக்க குட்டி சிம்பிள்ஸ் மட்டும் சேஞ்சஸ் இருக்கு பாருங்க இல்ல வந்து வெறும் ஒரு குட்டி லைன் இருக்கு பட் இந்த பக்கம் வந்து வேவ் மாதிரி கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் 230 volt தான் வரும் இல்லையா சோ நீங்க 200 ல வச்சீங்கனா இந்த மீட்டர்ல 1 அப்படிங்கற ரீடிங் காட்டும் இல்லனா 0 அப்படிங்கற ரீடிங்ல காமிக்கும் ஏனா இந்த knob நீங்க வைக்கும் போது இதுல 0 to 200 மட்டும் தான் அந்த டிஸ்ப்ளே ஆகும் அதுக்கு மேல போனா காட்டாது அது கீழ இருந்தாலும் காட்டும் 0 கீழ இருக்க போறது இல்ல அதே மாதிரி 750 ல வச்சீங்கனா மட்டும் தான் 230 volt காட்டும் because 230ன்றது 200 க்கு மேல தான் இருக்கு சரியா 750 க்கு மேல நம்மால இந்த இந்த மீட்டர்ல மெஷர் பண்ண முடியாது அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு பாத்தீங்கனா இந்த பக்கம் ஃபுல்லா DC voltage தான் வரும் சோ இதுல பேசிக்கா நீங்க 20 volts அப்படிங்கறத சும்மா ஒரு LED யோ இல்லனா ஒரு கன்வெர்டரோ இல்ல ஒரு குட்டி குட்டி எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட நீங்க மெஷர் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணலாம் 20 வரும் <laughs> இதிலே போட்டுருக்காங்க பாருங்க 1.5 வோல்ட் நெட் குவாலிட்டி ஒன் யூனிட் இருக்கா சோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணனும் இதோட பிளஸ் மைனஸ் பார்க்கறோம் சோ இங்க வந்து பிளஸ் இது வந்து மைனஸ் நிறைய பேட்டரிஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அது பாருங்க பிளஸ் மைனஸ் இருக்கு என்ன பண்றேன் 20 ல வச்சிட்டேன் ஏனா இதுதான் மினிமம் வோல்டேஜ் செக் பண்றதுக்கு இப்ப பிளஸ் எடுத்து போயிடு நான் பிளஸ் பிளஸ்ல ஹோல்ட் பண்றேன் மைனஸ் மைனஸ்ல ஹோல்ட் பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா 1.17 அப்படிங்கற ரீடிங் வந்துட்டு இருக்கு सपोज நீங்க மாத்தி கொடுத்தீங்கனா என்ன ஆகும் பார்க்கலாமா பிளஸ் மைனஸ் மாத்தி கொடுக்கலாம் இங்க பாருங்க மைனஸ் திரும்பி பிளஸ்ல வைக்கிறேன் பிளஸ் திரும்பி மைனஸ் வைக்கிறேன் இங்க பாருங்க மைனஸ் 1.17 காட்டு बिकॉज ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் வேற ஒண்ணும் கிடையாது சோ 1.17 என்ன குறிக்குது एक्चुअली இதுடைய பேட்டரி ரேட் வந்து 1.5 volt பட் 1.17 அப்படி தான் இருக்குனா இது வந்து பேட்டரி வந்து போயிடுச்சு அப்படின அர்த்தம் இது லைக் ச பெருசா சார்ஜ் இல்ல நீங்க வேணா சுட்டு குட்டி குட்டி கிளாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மத்தபடி தூக்கி போட வேண்டியதுதான் சோ அடுத்து எங்கிட்ட இன்னொரு பேட்டரி இருக்கு 18650 பேட்டரி இது வந்து 3.7 volt பேட்டரி 2500 mAh சோ இதுக்கும் நான் வந்து செக் பண்றேன் பிளஸ் வந்து இங்க வைக்கிறேன் மைனஸ் வந்து இங்க வைக்கிறேன் சோ 4 volt கிட்ட காட்டுது தட் இஸ் இந்த இந்த பேட்டரி வந்து நல்லா இருக்கு சோ இது வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி நான் ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நல்லா நல்லா காட்டுது இது வந்து குட் பேட்டரி சோ இதே மாதிரி நம்மளால கெபாசிட்டர் லெவல்ல சார்ஜ் இருக்குறதுல கண்டுபிடிக்கும் நான் வந்து ஒரு குட்டி கெபாசிட்டர் எடுத்துக்கேன் இந்த பக்கம் ஒயிட் கலர் கோட் இருக்கு இல்ல மைனஸ் போட்டுருக்காங்க மிச்சம் இருக்கு பிளஸ் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம இப்ப பிளேஸ் பண்றோம் லாங் டெர்மினல் பிளஸ் ஷார்ட் டெர்மினல் மைனஸ் இப்ப இங்க கேபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 0.03 வோல்ட் இருக்கு அப்படியே நான் கொண்டாரு புடிச்சிட்டே இருந்தேனா இங்க பாருங்க ஜீரோ ஆயிடுச்சு நம்ம வீட்ல இருக்க அப்ளையன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எப்படி செக் பண்ணனும்னா இங்க பாருங்க डायरेक्टली வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து போயிடு இந்த மாதிரி நீங்க எந்த டெர்மினல் வேணா இதல வைக்கலாம் இத வெச்சிட்டு நீங்க 750 வோல்ட்ல வெச்சிட்டீங்க அப்படினா இங்க பாருங்க சோ உங்களுக்கு அரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா 210 ல இருந்து 230 வரைக்கும் காமிக்குதுனா உங்களுக்கு ஓகேன்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேலயோ இல்ல கீழயோ போச்சுனா தான் உங்களுக்கு லோ வோல்டேஜ் இல்ல ஹை வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ இப்ப கரண்ட் சைடு வரலாம் சோ கரண்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் 200 மில்லி ஆம்ஸ் அப்புறம் 20 மில்லி ஆம்ஸ் அப்புறம் 2000 மைக்ரோ ஆம்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்கு AC கரண்ட் இல்ல மெஷர் பண்ண முடியாது गाइस இந்த மீட்டர்ல DC கரண்ட் மட்டும் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் ஏனா இங்க இருக்க அந்த லைனையும் டாட்டையும் வேணா பாருங்க உங்களுக்கு அதுலயே புரிஞ்சிரும் சோ இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சோ நீங்க வந்து 10 ஆம்ஸ் இல்லனா 1000 வோல்ட்ஸ் மெஷர் பண்ண போறீங்க அப்படினா இந்த knob இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த knob நீங்க எடுத்துட்டு மேல இருக்க knobல தான் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணனும் because இதுல வந்து ரெண்டு ஃபியூஸ் இருக்கும் ஹையர் வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ஃபியூஸும் போயிடு உங்க மீட்டர் பர்ஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு which means இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸ் தான் மொத்தமா வீட்டுலலாம் வெடியாது டமால்னு சோ நீங்க வந்து அதிகமா ஃபியூஸ் இல்லாத ஒரு டெர்மினல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணனும் ஏனா இதுலயே போட்டுருக்காங்க பாருங்க இதுல இந்த டெர்மினல்ல வந்து மேக்ஸिमम 750 வோல்ட் AC அப்புறம் 1000 வோல்ட் DC வந்து இது அக்செப்ட் பண்ணோம் அப்புறம் 200 மில்லி ஆம்ஸ் மேக்ஸिमम அக்செப்ட் பண்ணோம் சோ இதுதான் இதுதான் 200 மில்லி ஆம்ஸ்
கிடையாது இப்போ இங்கே பாருங்கள் கனெக்ட் பண்ண உடனே எனக்கு சம் வேல்யூஸ் வருது ஜீரோ 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 ஒன்று வருது ஸோ எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு வேல்யூ தெரியல ஸோ என்ன பண்ணுறேன் நான் திருப்பி குறைக்கிறேன் இதோட வேல்யூ திருப்பி கனெக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் கிலோ ஹோம்ஸ் ரிஸ்டராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நான் இது திருப்பி எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா திருப்பி நான் அதை குறைக்கிறேன் டுவெண்டி கிலோ ஹோம்ஸ்க்கு குறைக்கிறேன் அதாவது ரேஞ்ச் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி கிலோ ஹோம்ஸ்க்கு குறைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஜீரோ டு டூ ஹண்ட்ல பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று காமிச்சது ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி கிலோ ஹோம்ஸ்ல பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு ஒன்று காமிச்சதுன்னா இது வந்து ஒரு ஒன் கிலோ ஹோம் ரிஸ்டர் அப்படின்றது நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி எனக்கு வந்து ஒன் கிட்ட தான் காட்டுது விச் மீன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் விச் மீன்ஸ் ஒன் தான் ஓகேவா ஸோ நான் திருப்பி வந்து டூ தௌசண்ட் குறைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு தௌசண்ட் வந்துச்சுன்னா தௌசண்ட் ஹோம்ஸ் கரெக்டாக ஒன் கிலோ ஹோம்ஸ் ரிஸ்டர் மார்க் பண்ணிடும் சி நைன் டபுள் சிக்ஸ் வருது என்னோட கையில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் மைனஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ நீங்க வந்து பியூரா இதை வந்து ஒரு குரோடல் கிளிப்லேயே ஹோல்டு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஆல்சோ வந்து ரெசிஸ்டர்ஸோட கம்பெனிஸையும் அவருடைய மேனுஃபேக்சரிங் குவாலிட்டியும் பொறுத்து இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் பர்சன்ட் டாலரன்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நான் டூ கே டூ தௌசண்ட் வைக்கிறேன் ப்ளஸ் மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறேன் இங்கே பாருங்க எனக்கு வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் சிக்ஸ்டி கிட்ட வருது ஆக்சுவலி இதோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் செவன்டி கிலோ ஹோம்ஸ் ரெசிஸ்டர் ஸோ நான் ரெண்டு கையிலும் இதை ஹோல்டு பண்ணேன்னா எனக்கு இன்னுமே கம்மியாக காட்டும் பிகாஸ் கையில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் சொன்னேன் ஸோ வந்து லைட்டாக நம்ம கைப்படும் போது ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஆச்சு பண்ணு மேக்ஸிமம் கை படாமல் வச்சு பண்ணீங்கன்னா ப்ராப்பர் அஸ்டன்ஸ் வழி உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம கண்டினியூட்டி மோட பத்தி பாக்கலாம் ஸோ கண்டினியூட்டி மோட் வந்து செம்ம ஸ்பெஷல் கைஸ் இதில் நிறைய விஷயம் இருக்கு கண்டினியூட்டி மோட பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டினியூட்டி மோட்ல போட்டுட்டு உங்க ரெண்டு நாபியும் இந்த மாதிரி டச் பண்ணி பாருங்க செம்மையா ஒரு பீப் சவுண்ட் வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு குட்டி எல்இடி எடுத்து ஒர்க்கிங் ஆகலாம் சொல்லிட்டு இந்த கண்டினியூட்டி மோட்ல டெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலா கண்டினியூட்டி மோட்ல என்ன ஆகும்னா ரொம்ப மைனியூட் வோல்டேஜ் இந்த பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் குள்ள ஃபுளோ ஆகும் அந்த மைனியூட் வோல்டேஜ் போய் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ட்ரிகர் பண்ணும்போது உள்ள இருக்க பசர் அது ட்ரிகர் பண்ணுது வேற ஒன்றும் கிடையாது உள்ள மெக்கானிசம் சப்போஸ் நீங்க வேற ஏதாவது இப்போ எல்இடி மாதிரி வச்சீங்கன்னா இந்த இடத்துல கரண்ட் ஃபுளோ நடக்கும் ஸோ அதனால இந்த எல்இடி க்ளோ ஆகும் பாருங்க ஒர்க் ஆச்சுனா இந்த எல்இடி ஒர்க் ஆச்சுனா க்ளோ ஆகும் இப்போ பாருங்க இந்த எல்இடி வந்து லைட்டா ப்ளூ கலர்ல இருக்கு எரிய பாத்தீங்களா கை எடுத்துட்டு எரியல டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா இல்லையா இப்போ நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டரையும் இந்த மாதிரி செக் பண்ண முடியும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கண்டினியூட்டி மோட்ல செக் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் செக் பண்ணும் போதே நீங்க செக் பண்ணிக்க முடியும் செகண்ட் டைம்ல அது வெரிடிங் வராது ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் டூ மைனஸ் வச்சுக்கோங்க பிளஸ்ல வைக்கும் போது உங்களுக்கு ரேண்டமா ஹை வேல்யூஸ் வந்துட்டு போயிடும் ஒரே செகண்ட்ல அவ்வளவு இப்படி இருக்கு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் சூப்பரா ஒர்க் ஆகுது அர்த்தம் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்ல திருப்பி நீங்க வச்சீங்கன்னா இந்த ரீடிங் வராது நான் எடுத்துட்டு நான் திருப்பி வைக்கிறேன் இந்த ரீடிங் எனக்கு வராது which means your capacitor is good but எந்த ரீடிங்மே வராம ஒன் லே இருக்கு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் போயிடுச்சு தூக்கி குப்பையில போட்டுறணும் அவசியம் இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இதுக்காக சொல்லி கொடுக்கிறதுக்காக இங்க பாருங்க மைனஸ்ல வைக்கிறேன் மைனஸ்ல வச்சுட்டு பிளஸ்ல வைக்கிறேன் ஒரு செகண்ட் மட்டும் ஹை ரீடிங் வந்துட்டு போயிடுச்சு சோ கெப்பாசிட்டர் இஸ் குட் அதே மாதிரி நம்ம டிரான்சிஸ்டர்ஸையும் செக் பண்ண முடியும் கண்டினியூட்டில சோ இது வந்து 2n3906 டிரான்சிஸ்டர் PNP சோ டேட்டா ஷீட் நீங்க கூகுள்ல பார்த்தா தெரியும் இதுல சென்டர் தான் பேஸ் மிச்சம் ரெண்டு எமிட்டர் கலெக்டர் சோ சென்டர்ல வந்து நான் நெகட்டிவ் கொடுக்கறேன் சோ நான் வேற எந்த சைடு நான் பாசிட்டிவ் கொடுத்தாலோ எனக்கு வந்து 600 ல இருந்து 900 வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ரீடிங் வரணும் இங்க பாருங்க 701 அப்படி வந்திருக்கு நான் இப்டே இந்த சைடு இந்த ரீடிங் கொடுக்கறேன் அப்படி மேல இருந்து கனெக்ட் பண்றேன் இங்க பாருங்க 700 அதே தான் 690 அந்த ரீடிங் வருது சோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து வர்க்கிங் குட் இந்த மாதிரி நீங்க டேட்டா ஷீட்ல பேஸ்ட் எமிட்டர் ஆர் பேஸ்ட் கலெக்டர் எவ்வளவு வோல்டேஜ் வருது அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா இந்த ரீடிங்கோ அந்த ரீடிங்கோ மேட்ச் ஆச்சுனா உங்க டிரான்சிஸ்டர் ஓகே கனெக்டிவிட்டி மோட்ல இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்க யூஸ் கேஸ் என்னன்னா இந்த மாதிரி எதனா ஒரு போர்டு வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்க கண்ணா பின்னான்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே இருக்காது பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி கேவலமா சால்வ் பண்ண பாவி நான் தான் சோ இப்ப நீங்க இந்த பாக்கும்போது தெரியும் இந்த விசிசி கிரவுண்டும் ஷார்ட் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டா சோ இப்ப இத நான் செக் பண்ணி பாக்குறேன் இந்த ரெண்டு ஷார்ட் ஆயிருந்ததுனா எனக்கு இங்க பசர்ல சவுண்ட் வரணும் விச் மீன்ஸ் இதுவும் இதுவும் டச் ஆச்சுனா சவுண்ட் வரும் இல்லையா சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதையும் கிரவுண்டையும்